ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ബ്രെഡ് ഗുലാബ് ജാമുനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റാണ് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഗുലാബ് ജാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ബ്രെഡാണ് ആറ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ പോഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിനെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ബ്രെഡ് പാലിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഏഴ് ടീസ്പൂൺ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ഏലക്കായ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബ്രെഡ് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി കുറേശ്ശെ പാൽ ചേർത്ത് പുട്ടിനൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചു നോക്കാം ബോളാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏകദേശം ഞാനിവിടെ അഞ്ചര ടീസ്പൂൺ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കയ്യിലും വെച്ച് അമർത്തി റൗണ്ട് ചെയ്ത് ബോളാക്കാം അപ്പോൾ ക്രാക്കില്ലാതെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഷെയ്പ്പാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കാം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഇനി പഞ്ചസാരപ്പാനി നൂൽ പരുവത്തിലൊന്നും ആക്കണ്ട നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയായി തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല ലൈറ്റായിട്ടാണ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നാലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ ബോൾസ് സിറപ്പിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ മുങ്ങിക്കെടുക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏലക്കായ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സിറപ്പ് പെട്ടെന്ന് കട്ടിയാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർക്കുക അപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിറപ്പ് റെഡിയായി ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ബ്രെഡ് ബോൾസ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് പതുക്കെ മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ബോൾസ് ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിള്ളലൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലാണ് നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് കയ്യിലും വെച്ച് അമർത്തി റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കുക ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടുള്ള സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരപ്പാനി ഇപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ട് എന്നാലും ഫ്രൈ ചെയ്തിടുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓണാക്കാം സിമ്മിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കണം നല്ല ചൂടുള്ള സിറപ്പിലേക്ക് ബ്രെഡ് ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മധുരമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈസ് ഒന്നും കൂടി വലുതാകും ആറ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് പതിമൂന്ന് ഗുലാബ് ജാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഗുലാബ് ജാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെ